Tô de volta, aí olha só, de volta aqui no canal depois de muito tempo sem gravar nenhum tipo de vídeo, nem série top 5, nem nada. Eu confesso que fiquei um tempo aí parado, meio que, né, sem vontade de gravar, meio desanimado. Porém, tô de volta com a corda toda, trazemos já logo de cara um top 5, né, dos melhores jogos da Steam, jogos gratuitos da, da Steam. Pra vocês baixarem, dar aquela olhadinha, dar aquela jogada pra ver se vocês gostam, enfim. São cinco jogos, são vários, né, no caso. Tô todo, tô todo né enrolado aqui. Eu vou escolher, eu vou fazer vários vídeos de top 5, né, mostrando os cinco jogos gratuitos da Steam pra vocês baixarem, né, testarem e tal. Então aqui teremos cinco jogos dentro de diversos jogos que eu acho incríveis que eu ainda vou gravar da Steam pra vocês baixarem e fazerem os testes, beleza? Tá tudo explicadinho, né? Então, vambora. Então vamos começar por um jogo lançado em 2013 e não vamos subestimá-lo por questões gráficas ou qualquer outro tipo de coisa, porque sinceramente ele vem tendo atualizações, né, sempre, todo ano ele vai melhorando, vai atualizando, que é o grande Warframe. Talvez você já conheça esse jogo, né, por, enfim, já joguei muito ele há um tempo atrás, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre esse jogo e vale muito a pena mesmo. Desenvolvido pela Digital Extreme, o jogo realmente tem uma pegada interessante onde você vive em um universo alternativo com diversos tipos de mundos, né, planetas, onde você começa controlando um membro do Teno, né, o famoso Teno, que é um personagem meio esquisito, mas tem uma aparência muito interessante, eu diria. Você tem a alternativa de utilizar espada, utilizar bastão, pode utilizar também armas de fogo, de longo alcance, de médio alcance, pistolas e por aí vai. É um jogo muito interessante com uma história muito bacana. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não ficar um vídeo muito longo falando apenas sobre esse jogo, já que são cinco, mas vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês, para quem quiser ver, né? Dá um pulinho lá no Wikipedia ou na página oficial do jogo para ler mais sobre a história. O jogo foi lançado para o computador, né? Windows, PlayStation 4, Xbox One e também recebeu ali uma, uma versão para o Nintendo Switch. Ele é um jogo de tiro, né? De modo cooperativo, free to play, para você dar aquela investida aí com seus amigos, dar aquela jogatina bacana em equipe de até quatro pessoas, se não me falha aqui a memória, tá? Se eu errei, desculpa aí. O jogo funciona, né? Com microtransações dentro do, do game, mas que não chega a ser uma coisa tão absurda assim, tá? Vale realmente a pena. O próximo dessa lista é um que eu joguei bastante também, eu tenho que confessar aqui pra vocês, que é um jogo de tiro, mas eu classifico mais como se fosse o um MOBA, tá? Multiplayer. Tem uma pegada muito inteligente e interessante, com personagens muito bacanas de se jogar, que é o Paladins. O jogo foi lançado aí em fase beta, mas lá pelos meados de 2016. E foi lançado aí para diversas plataformas, né? Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Windows e sistema OS X. O jogo ficou muito conhecido aí por especulações de ser uma cópia do Overwatch. Disseram que era uma versão sem luxo, né, sem brilho aí de Overwatch. Só que até ver uma coisa com a outra, o jogo foi lançado aí no mesma, na mesma época aí do, do Overwatch aí, não teve nada a ver um jogo com o outro. É, os dois são muito bons, o Overwatch é pago, tem as suas me melhorias em certos pontos, mas o Paladins realmente vale a pena vocês tentarem jogar aí, baixar, é de graça. Também funciona com microtransações dentro do jogo, a jogabilidade é uma coisa incrível, a experiência no jogo é muito boa, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para vocês verem ou no site oficial do jogo, ou na Steam, ou então aí no, na Wikipedia também que tem muitas informações sobre o jogo, vale a pena ser aquela lida, fechou? Bora pro próximo. Agora, mudando um pouquinho aqui a temática né, de estilo de jogos, eu vou falar sobre um jogo que se passa, né? Mais um jogo desses estilos, né? Em um mundo apocalíptico aí, cheio de zumbis, enfim. O jogo foi lançado há um tempinho atrás com o nome de The War Z, né? Só que pelo filme lá, né? Do Tom Cruise. É o Tom Cruise? Eu não lembro agora quem fez o filme. Enfim, depois do filme que teve aí, do Brad Pitt, não sei... O jogo foi meio que obrigado a mudar o nome, né? Virou Infestation The New Z. Também teve uma outra versão antes dessa, mas a versão final do jogo é essa aí, né? Infestation The New Z. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição para quem quiser baixar e ver o jogo. O jogo funciona com uma ideia muito interessante, onde você pode jogar no modo cooperativo ou individual. Isso fica a sua escolha, tá? No jogo você tem aquela interação aonde você sente fome, você sente sede, você tem que, você tem que realmente sobreviver num mundo onde você tem que ir à caça né, de comida, equipamentos, armas de fogo, facas, enfim, o jogo é muito interessante. Difícil, porém interessante. Eu gosto muito de jogos com essa temática de zumbi, eu acho que, apesar de ser meio clichê, né, para algumas pessoas, eu acho que vale a pena baixar e testar e verificar se vocês vão gostar ou não do jogo. 
ok? O jogo funciona com microtransações, né? Compras de itens, acessórios, pode ser comprada pelo dinheiro também dentro do jogo. Mas tu tome cuidado, tá? Porque se, se morrer dentro do jogo com o seu item comprado lá no seu inventário dentro do jogo, vocês vão perder o item, tá? A não ser que estiverem ali com um grupo de amigos, alguém vai lá e recupera ele pra você. Se não, adeus item. Justo, né? Um jogo de sobrevivência. Morreu. Perdeu. O próximo jogo é um que a Ubisoft realmente resolveu dar aquela... Ah, tá, fa tá fazendo sucesso? Eu vou pegar aqui porque vale a pena, né? Vai que dá certo. Tô falando de Brawlhalla, né? Teve um hype muito interessante em pouco tempo. A, joga a, a ideia do jogo realmente é muito, muito bacana, eu diria. Eu acho que vale a pena vocês tentarem baixar para dar aquela jogada. É de graça. É um joguinho muito interessante, onde você tem diversos heróis aí, né? Nórdicos... É muito legal, onde vocês ficam em uma plataforma muito interessante, onde você pode cair para fora da, da plataforma, você pode, você tem que se manter ali em cima, duelando e expulsar os outros jogadores que estarão ali, né? No máximo de quatro, pode jogar contra até quatro pessoas no jogo. É muito legal o joguinho, eu gostei muito do estilo dele, da, da ideia do, do jogo. Ele foi lançado, né, para Windows, é, Mac e para PlayStation 4, né? Xbox ele não tem, fazer o que, infelizmente, não tem. Mas, quem quiser baixar, tem aí na Steam também, tá gratuito, vai lá, dá, dá aquele pulinho, tá aqui embaixo, na, na descrição aqui o link do jogo, né, tanto do, da, da Wikipedia, vocês leem um pouco mais sobre o jogo, e do site oficial, é, ou pela Steam, tanto faz, tá aqui embaixo os links para vocês darem aquela conferida. O jogo é novo, foi lançado em 2017, vem, vem tendo aquelas melhorias interessantes, então daquela força lá. Agora, por último e não menos importante, temos aqui um, já posso chamar até de clássico, né, gratuito aí, foi desenvolvido pela Sony, em parceria com a DC, né, a DC Comics, talvez você já até deva saber qual é o jogo, tem uma série inacabada aqui no canal porque eu perdi minha conta no jogo, que precisa de continuar com outra conta que eu tenho que traduzir todo o jogo, enfim, é muito legal, eu gosto muito dele, que é o DC Universe Online, tá, o jogo já é bem antigo, vem recebendo atualizações constantes com poderes novos, com gráficos novos, o jogo é muito bacana, uma história muito longa, quem quiser conferir, tá aqui embaixio no vídeo o link para Dá aquela olhadinha né, no Wikipedia aí na página aí do, do da Steam. <risos> Até esqueci o nome. O que eu acho mais interessante nesse jogo é que você pode criar ou um herói ou um vilão. A história do jogo é bem interessante. Eu vou contar aqui resumidamente para vocês como é que funciona a historinha, como é que é. O jogo ele é muito bacana. Digamos que você esteja aqui né, na Terra, quietinho na sua. Do nada, né, o Lex Luthor de, uma, de um universo alternativo, aí, futurístico, enfim, vem aqui pra, pra Terra dar um aviso pro, pro Superman, né, pra Mulher Maravilha e pro Batman de que Brainiac estaria vindo para a nossa Terra, para o nosso planeta aqui, né? Tentando fazer com que as pessoas ganhassem superpoderes para que ele formasse um exército. Então o Brainiac meio que roubou alguns Exobytes, né? Que é o que daria essas, essas habilidades de heróis para os seres humanos aqui na, na Terra e trouxe com ele nessa fuga dele para cá. Você meio que vira herói ou vilão tendo como tutor, se você for herói ou super-homem, ou a mulher maravilha, ou Batman, se você for vilão, vai ter a Circe, a, o Coringa ou o Lex Luthor. Isso mesmo, né? o próprio Lex Luthor. Você vai treinando, você vai evoluindo, você vai aprendendo cada vez mais sobre a história do jogo, até você chegar aí no ponto de, de enfrentar né, os vilões aí do Brainiac, já que a invasão já até começou na Terra. É mais ou menos isso aqui, tá? Pelo que eu me lembro. No jogo já tem bastante tempo, mas para não dar informações erradas, tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês darem aquela conferida. Fechou? Tamo junto aí. Bom, e por hoje é isso. Fechou? Top 5 para vocês aí sobre os 5 jogos que eu indico gratuitos para vocês baixarem e testarem da Steam. Deixa aquela força básica aí com o like no vídeo se você achou bacana. Caso não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se aqui embaixo para acompanhar aqui o conteúdo e marca o sininho para receber a notificação dos vídeos novos que estão vindo aí no canal futuramente. Tô de volta com força total, falando rápido como sempre. Tamo junto. Fechou? Fui.